data structure and algorithm analysis computer science er ekta mool ba sobcheye shoktishali subject hocche data structure ebong algorithm analysis ekjon programmer ke ekjon bhalo programmer hote hole take data structure khub bhalo bhabe jante hobe amader ekta bhul dharona ache je amra programmer hote hole programming language e pichone dhorabo seta ashole thik noy amader data structure ekta mool bhumika palon kore bhalo programmer howar jonno ebong algorithm analysis এবং অ্যালগরিদম ভালো অ্যালগরিদম ডিজাইন করা ভালো অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস করা পরে অ্যালগরিদমে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ডিজাইন করাটাই হচ্ছে একজন প্রোগ্রামারের মূল উদ্দেশ্য এবং সত্যিকার প্রোগ্রাম হতে হলে ডাটা স্ট্রাকচার অবশ্যই জানতে হবে আমাদের এই কোর্সের যে কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি এটা আমাদেরকে আমরা দেখাবো ডাটা স্ট্রাকচার কি এবং কি কিভাবে অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং অ্যালগরিদম ডিজাইনে কি কি কাজ করতে হয় कोर्सर डाटा स्ट्राचार डाटा स्ट्राचार हम कन्सेपचुअल एंड कंक्रीट वे टू अर्गानाइज डाटा फर इफिसियंट स्टोरेज एंड इफिसियंट मैनिपुलेशन मान हम डाटा स्ट्राचार मेन उद्देश्य हम डाटा गो आई डाटा गो के मैं कन्सेपचुअल डाटा गो आनक्रीट वे ते सूंदर भाव अर्गानाइज कर इफिसियंट स्टोरेज खूब सुंदर भाव स्टोर स्टोरेज मैनेजमेंट करा इफिसियंटलि এই স্টোরেজের ডাটা গুলোকে ম্যানিপুলেট করাটাই হচ্ছে ডাটা স্ট্রাকচার যেমন এমপ্লয়মেন্ট অফ দিস ডাটা স্ট্রাকচার ইন দ্য ডিজাইন অফ ইফিসিয়েন্ট অ্যালগরিদম তো আমরা যখন ডাটা স্ট্রাকচার জেনে যাবো ডাটা স্ট্রাকচার কি কিভাবে ডাটা স্টোর করতে হয় এবং কিভাবে ডাটা স্টোর ডাটাকে ম্যানিপুলেট করতে হয় এবং এই কনসেপ্টটাকে যখন আমরা প্রোগ্রাম ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করব তখন আমরা খুব ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে অ্যালগরিদম ডিজাইন করতে পারবো এবং প্রোগ্রামটা খুব ভালো পারফর্ম করবে ইউজুয়ালি আমাদের প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আমাদের কিছু প্রিম টিপ ডাটা টাইপ আছে প্রিম টিপ ডাটা টাইপ হচ্ছে যেমন ইন্টিজার ফ্লোট যেগুলো আমাদের কম্পিউটার ডিজাইনের সাথে জড়িত যেমন অ্যারেথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট যেটা আছে আমাদের প্রসেসরের সেখানেই আমাদের ইন্টিজার টাইপ এবং ফ্লোট টাইপ এই দুইটা ডাটা স্টোরেজের মেকানিজম আছে কিন্তু তারপরেও এগুলো হচ্ছে সিঙ্গল ডাটা স্টোরেজ যখন আমাদের মাল্টিপল ডাটা পরপর সাজিয়ে রাখতে হয় তখন আমাদেরকে ডাটা স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হয় তো এই কোর্সটাতে আমরা ডাটা স্ট্রাকচার নিয়েই ডিটেইলে কথা বলবো এবং এই কোর্স শেষ করার পরে শিক্ষার্থী খুব সুন্দরভাবে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে ডাটা স্ট্রাকচার কি এবং কিভাবে ব্যবহার করতে তো হোয়াই ডু ইউ নিড দ্যাম আমরা ডাটা স্ট্রাকচার কেন দরকার যেমন কম্পিউটার টেক্স ওয়ান অর অন মোর অ্যান্ড মোর কমপ্লেক্স টাস্ক কম্পিউটার খুব কঠিন কঠিন কাজ করতে পারে চিন্তা করা যে ইন্ডেক্স অফ এইট বিলিয়ন পেজেস গুগলে আমরা যখন সার্চ দিই সার্চ দিলে আমাদের সার্চ রেজাল্টগুলো খুব দ্রুত চলে আসছে সেকেন্ডের মধ্যে থাউজেন্ড মিলিয়ন অফ ডাটা রিটার্ন করতেছে কিন্তু কিভাবে করতেছে এগুলো কিভাবে ইন্ডেক্স করা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই ডাটা স্ট্রাকচারকে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে তো ডাটা স্ট্রাকচার যদি প্রপারলি প্রেজেন্ট না করতে তাহলে এত সহজে আমরা এই গুগলের ওয়েবসাইট গুগলে সার্চ করে ইনফরমেশনগুলো বের করতে পারতাম না ইনফরমেশন ইন্ডেক্সিং করা হয়েছে সুন্দর ডাটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে সুন্দরভাবে খুব ভালোভাবে অ্যালগরিদম ডিজাইনে হয় তারপর আমরা ইউজ করি সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ইজ ডিফিকাল্ট আমরা একটা সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্ট করা এবং মেনটেন করা খুব কঠিন কাজ এবং এই সব ক্ষেত্রে এই কাজগুলোকে সহজ করার জন্য আমরা ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করব ক্লিন কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যালাউ ফর মোর ইফিসিয়েন্ট অ্যান্ড মোর কারেক্ট কোড খুব সুন্দর ধারণা বা পরিষ্কার ধারণা থাকলে যে ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক থাকলে এটা আমাদের খুব সহজভাবে এবং ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে কোড ডিজাইন করতে বা কোড লিখতে সহায়তা করে তো আগেই বলেছি একজন প্রোগ্রামারের জন্য ডাটা স্ট্রাকচার জানা খুবই জরুরি হোয়াই ডু ইউ নিড দ্যাম নেক্সট রিকোয়ারমেন্ট ফর গুড সফটওয়্যার আমাদের একটা ভালো সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে কি কি জিনিসগুলো লাগে ক্লিন ডিজাইন মানে পরিষ্কার ডিজাইন ডিজাইনটা খুব সুন্দর হতে হবে এরকম না যে আমি থাউজেন্ডস অফ লাইন কোড লিখে গেলাম লেখার পরে দেখা গেলাম আমার আউট কোড জিরো যেটা আমরা হয়তো দুই লাইনে ভালো ক্লিয়ার ডাটা স্ট্রাকচার জানা থাকলে দুই লাইনে হয়তো প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যেত সেটা আমরা প্রচুর থাউজেন্ডস অফ লাইন লিখেও সেই একই কাজ করতেছি তো ওইটা আসলে ক্লিন ডিজাইন না ওইটা মেনটেন করার খুব কঠিন কাজ একজন প্রোগ্রামার লিখলো একজন প্রোগ্রামার যদি বুঝতে না পারে সেটাকে আবার এক্সটেন্ড করতে পারবে না পরে অংশটুকু করতে পারবে না এজন্য ক্লিন ডিজাইনের জন্য ডাটা স্ট্রাকচার আমাদের দরকার পড়বে দেন ইজি মেনটেন্যান্স যেটা কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে আমাদের প্রোগ্রামের কোড যদি অনেক বড় হয় এটা মেনটেন করা কঠিন মেনটেন করা কঠিন মানে হচ্ছে যে প্রচুর পরে যদি কখনো বাঘ ধরা পরে সেই বাঘটাকে অ্যানালাইসিস করতে আমাদের মাথার ঘাম ছুটে যাবে তার জন্য ইজি মেনটেন্যান্সের জন্য আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার জানা জরুরি রিলায়েবল নো কোড নাম রিলায়েবল মানে হচ্ছে যে আমরা যে অ্যালগরিদমটা লিখতেছি সেটা স্টেবল কি না সেটা সব মুহূর্তে কাজ করবে কি না যেমন আমরা একটা প্রোগ্র
দেখা যায় যে সেটা কোড নাম তৈরি করে তোমরা হয়তো উইন্ডোজ যদি ইউজ করে থাকো মাঝে মাঝে দেখবে প্রোগ্রাম অ্যাকসেপশন দিয়ে বেরিয়ে আসতেছে এবং এটা মেমোরি ডাম তৈরি করতেছে মেমোরি থেকে বের হয়ে আসতেছে এবং এটা প্রোগ্রাম ঠিক মতো চলতেছে না সার্টেন টাইমে প্রোগ্রাম চলতেছে না রিলায়েবল না যে কি এখন হয়তো চলতেছে একটু পরে বা বেশি ডাটা হলে হয়তো চলবে না তো ইজি টু ইউজ তেমন হচ্ছে খুব সহজে যাতে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি ফ্যাস্ট অ্যালগোরিদমস আমরা যে প্রোগ্রামটা তৈরি করব সেটা যেন খুব ফ্যাস্ট কাজ করতে পারে একই প্রোগ্রাম আমরা বিভিন্নভাবে থাউজেন্ডস অফ লাইন কোড লেখে লিখতে পারি আবার টু অর থ্রি কোড লেখে লিখতে পারি আবার সুন্দরভাবে সাদায় ইজিলি লিখতে পারি এবং আমরা বুঝতে হবে যে আমরা যে অ্যালগোরিদমটা লিখতেছি এটা খুব দ্রুত কাজ করবে যে কোনো পরিমাণ ডাটার জন্য কাজ করবে শুধু স্মল অ্যামাউন্ট অফ ডাটা না বিগ অ্যামাউন্ট ডাটার জন্য কাজ করবে তো ইফিসিয়েন্ট ডাটা স্ট্রাকচারস ইফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিদম তার মানে হচ্ছে যদি ভালোভাবে ডাটা স্ট্রাকচার জানো এবং এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে তুমি যে অ্যালগোরিদম তৈরি করতেছো যে প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করতে সেটা খুব ইফিসিয়েন্টলি খুব প্রপারলি সলভ করতে পারবে তার জন্য একজন প্রোগ্রামারের জন্য ডাটা স্ট্রাকচার জানা খুবই তো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি এ কালেকশন অফ থ্রি থাউজেন্ড টেক্স উইথ অ্যাভারেজ অফ টোয়েন্টি লাইনস ইচ উইথ অ্যাভারেজ টোয়েন্টি ওয়ার্ডস পার লাইন তার মানে হইতেছে আমরা তিন হাজার টেক্সটের একটা আছে তার মধ্যে প্রত্যেকটা পেজে বিশ লাইন করে আছে এবং প্রত্যেকটা লাইনে দশ টাকার ওয়ার্ড আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রায় ছয় লাখ ওয়ার্ড আছে এই ছয় লাখ ওয়ার্ডের মধ্যে যদি ফাইন্ড অল অকারেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড হ্যাপি একটা হ্যাপি ওয়ার্ড যত ওয়ার্ড আছে সেই কাউন্ট যদি আমরা বের করতে চাই বা এই হ্যাপি ওয়ার্ডটাকে বের করতে চাই আমাদের ছয় হাজার ওয়ার্ড ছয় লাখ ওয়ার্ডকে আমরা চেক করতে হবে করে করে আমাদের এই হ্যাপি ওয়ার্ডটাকে বের করে নিতে হবে সাপোজ ইট টেক্স ওয়ান সেকেন্ড টু চেক এ ওয়ার্ড ফর কারেক্ট ম্যাচিং তো যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা যেরকম ম্যাচ করার সময় যদি এক সেকেন্ড করে লাগে একটা ওয়ার্ড ম্যাচ করার সময় তাহলে চিন্তা করো ছয় লাখ ওয়ার্ড ম্যাচ করতে হলে তার মানে ছয় লাখ সেকেন্ড লাগবে ছয় লাখ সেকেন্ড মানে হচ্ছে কত তার মানে এত সেকেন্ড দিতে হলে ইটস ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট মানে খুব কঠিন হয়ে যাবে যেমন ওয়ার্ডে যদি আমরা একটা সার্চ দিই ছয় লাখ ওয়ার্ড আমরা সার্চ দিলে আমরা হয়তো দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে হ্যাপি ওয়ার্ডগুলো সব পেয়ে যাবো তো এটা ইফিসিয়েন্ট অ্যালগোরিজম ডিজাইনের জন্য তো আমাদের এই সব সিনারিওতে কীভাবে আমরা প্রোগ্রামগুলো লিখবো যাতে ইফিসিয়েন্টলি খুব শর্ট এস পসিবল টাইমে আমরা জিনিসগুলোকে নিয়ে আসতে পারি সার্চ করতে পারি সেটা জানার জন্য আমাদের ডাটা স্ট্রাকচার জানা জরুরি সো হোয়াট শুড উই ডু সো হোয়াট টু ডু ফার্স্ট সিকুয়েন্সিয়াল ম্যাচিং মানে হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড ইন্টু সিক্স ল্যাকস ওয়ার্ডস ইকুয়াল টু ওয়ান আওয়ার্স একবার চিন্তা করা এতগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে যদি হ্যাপি ওয়ার্ডটাকে নিয়ে আসতে চাই তার মানে একশো ঘন্টা লাগবে এটা কখনো অ্যাকসেপ্টেবল না কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে না তো বাইনারি সার্চ যেটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলে জানবো পরে বাইনারি সার্চ যদি চিন্তা করি তখন এই সার্চ আমরা কি করব ওয়ার্ডগুলোকে অর্ডারিং করব অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সিকুয়েন্সিয়ালি অর্ডার করব তার মধ্যে অর্ধেককে আমরা চেক করব যার মধ্যে হ্যাপি কতগুলো আছে যেমন এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেখো সার্চ টোয়েন্টি ফাইভ ইন ফাইভ এইট টুয়েলভ ফিফটিন ফিফটিন টোয়েন্টি এখানে আনঅর্ডারলি আছে তার মানে শর্টিং করা নাই কমানো সারে নাই তো আমরা যেটা করবে এটা কমানো সারে আগে সাজাবো তো এখান থেকে আমাদের বের করে নিয়ে নিয়ে আসতে হবে টোয়েন্টি ফাইভকে টোয়েন্টি ফাইভ কোথায় আছে পনেরো পনেরো সতেরো পনেরো আছে পনেরো সতেরো তেইশ পঁচিশ সাতাইশ তিন স্টেপসের তিন স্টেপ জাস্ট শুধু জেনে রাখো আমরা তিন স্টেপসের মধ্যে টোয়েন্টি ফাইভকে নিয়ে আসি আমরা ডিটেলে বলবো বাইনারি সার্চ কি এরপরে দেখাবো তাহলে যদি ওয়ান সেকেন্ড লাগতো তাহলে পাটে ওয়ার্ডস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় সেকেন্ড লাগতো সেখানে প্রায় তিনটা স্টেপসের মধ্যেই আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে সো ডাটা স্ট্রাকচারে যদি আমরা দেখতে চাই এখানে লক টু সিক্স ইকুয়ালস টু নাইন ইন সেকেন্ডস ভার্সেস ওয়ান আওয়ার্স আমরা যদি প্রপারলি ডাটা স্ট্রাকচার সেট করতে পারি সেখানে উনিশ সেকেন্ডে যেটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো যেখানে আমাদের আগে লাগতো একশো ছেষট্টি ঘন্টা একশো ছেষট্টি ঘন্টার প্রোগ্রামকে আমরা উনিশ সেকেন্ডের মধ্যে সার্চ করে নিয়ে আসতে পারতেছি তো এই মেইন কনসেপ্ট অফ দ্য ডাটা স্ট্রাকচার হলো সেট স্ট্যাক ফ্রি এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে কথা বলবো লেসনগুলোতে তো আমরা শুধু জেনে রাখি ডাটা স্ট্রাকচার ইকুয়ালস টু রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অপারেশনস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এ ডাটা টাইপ কোনো একটা ডাটা টাইপকে খুব সুন্দরভাবে স্টোর করা রিপ্রেজেন্ট করা কোনো ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং সেই ডাটাকে ম্যানিপুলেট করা এবং ম্যানিপুলেট মানে হচ্ছে ওই ডাটা রিলেটেড যে অপারেশনগুলো হয় যেমন প্লাস মাইনাস অ্যাড মাল্টিপ্লাই হোয়াট এভার যে অপারেশনগুলো করা হয় সেগুলোকে আমরা
তাদের কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় আমরা সি বা জাভা প্রোগ্রামের মাধ্যমে হয়তো দেখাবো বা সি প্লাস প্লাস মাধ্যমে দেখাবো যে সেগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তো হাউ টু অ্যানালাইজ দেয়ার ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্সি মানে সে জ্যালগোরিদমটা লিখলাম যে ডাটা স্ট্রাকচার লিখলাম সেটা আসলে ইফিসিয়েন্ট কি না সে প্রপারলি কাজ করবে কিনা সেটা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় সেই ইফিসিয়েন্সি অ্যানালাইসিসটাও আমরা দেখাবো হাউ টু ইউজ দ্যাম টু সলভ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম তাদেরকে কিভাবে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলভ করার জন্য ব্যবহার করতে হয় সেটাও আমরা দেখাবো আমাদের এই কোর্সটাকে ফলো করতে হলে তোমাদের যেটা লাগবে প্রোগ্রামিং এক্সপিরিয়েন্স উইথ সি সি প্লাস প্লাস সাম জাবা এক্সপিরিয়েন্স মে হেল্প অ্যাজ ওয়েল তো সি সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং এক্সপিরিয়েন্স লাগবে জাবা এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ভালো হয় টেক্সট বুকের মধ্যে নিতে পারো ডাটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস ইন সি প্লাস প্লাস রিটেন বাই মার্ক অ্যালেন ওয়েস দিস ইজ ভেরি গুড বুক আমরা এটাকে ফলো করতে পারো তারপর হচ্ছে ইউনিক্স অ্যাকাউন্ট টু রাইট কম্পাইল রান ইউ সি সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম এটা ইউনিক্স অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন নেই তোমার উইন্ডোজ কেউ তোমার সি সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম যদি থেকে থাকে সেখানে আমাদের প্রোগ্রামগুলোকে রান করাতে পারবে ডাটা স্ট্রাকচার অ্যাজ এ টপিকগুলো আমরা সাবসিকুয়েন্ট লেসনগুলোতে আমরা কভার করব সেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস টুলস এ ডি টি অ্যাবস্ট্রাক্ট ডাটা টাইপ তারপরে অ্যার এস স্ট্যাক্স অ্যান্ড স্কিউস ভেক্টরস লিস্ট সিকুয়েন্সেস ট্রিস হিপস প্রায়োরিটি কিউস বাইনারি সার্চ ট্রি সার্চ ট্রি হ্যাশিং ডিকশনারিস sorting and graph algorithm graph and graph algorithms so ek topic gulo ke amader ei course e amra cover korbo sathe c++ ba java program er sathe example diye amra dekhanor chesta korbo